Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer six expressions de la langue française en langage familier qu'on utilise beaucoup en français. Et ces expressions ont comme point commun d'utiliser le nom d'aliments, c'est-à-dire de choses qu'on mange. Donc je vais vous donner ces six expressions-là. Et juste avant, si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, ici vous trouverez des vidéos de vocabulaire, de grammaire pour euh, développer votre français et améliorer votre compréhension orale et aussi plein de vidéos de balade pour vous faire découvrir un petit peu la France, sa culture et ses traditions. Alors, première expression, tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, ça veut dire s'évanouir, avoir un malaise, perdre connaissance. Alors, je vous donne un exemple. La femme est tombée dans les pommes car elle vient d'apprendre une très très mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'elle s'est évanouie. Deuxième expression, être une bonne poire. Être une bonne poire. Alors, être une bonne poire, ça veut dire être naïf se faire avoir, euh, être tellement gentil avec les autres et tellement rendre service que les autres profitent de nous. Si je vous donne un exemple, tes collègues profitent de toi au bureau, alors arrête d'être une bonne poire. Ça veut dire arrête de rendre service à tout le monde tout le temps. Troisième expression, en faire tout un fromage. En faire tout un fromage. Ça veut dire rendre compliqué quelque chose qui ne l'est pas. Euh, ça veut dire complexifier une situation, rendre une situation plus compliquée qu'elle ne l'est. En gros, ça veut dire faire toute une histoire pour pas grand chose. Si je vous donne un exemple, la situation n'est pas si compliquée, arrête d'en faire tout un fromage. Ça veut dire arrête d'en faire des montagnes, arrête de rendre la situation plus compliquée qu'elle ne l'est. Quatrième expression, avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche. Ça veut dire avoir beaucoup de travail en perspective, beaucoup de travail à faire, à venir. Par exemple, je vais avoir du pain sur la planche avec ce nouveau projet qui commence. Ça veut dire que je vais avoir beaucoup de travail à faire dans les jours à venir. Cinquième expression, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Ça veut dire que c'est le petit détail qui vient s'ajouter à un, tout un ensemble d'éléments et c'est ce petit détail qui fait basculer la situation soit en positif, soit en négatif. Donc je vous donne un exemple positif. Elle vient de se marier, elle a une nouvelle maison et cerise sur le gâteau, elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte, elle va avoir un bébé. Je vous donne maintenant un exemple négatif. Il est licencié. Il a cassé sa voiture et cerise sur le gâteau, il vient d'apprendre qu'il est malade. Et enfin, sixième expression, avoir le melon. Avoir le melon. Ça veut dire être prétentieux, être imbu de soi-même, avoir la grosse tête. Par exemple, mon chef a eu une grosse promotion au travail, maintenant il a le melon. Ça veut dire que maintenant il est prétentieux. Voilà, c'est fini pour les six expressions familières du jour. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez appris de nouvelles choses, ça serait très gentil de me mettre un petit pouce et de la partager avec vos amis si eux aussi apprennent le français. N'hésitez pas à laisser en commentaire l'expression ou les expressions nouvelles que vous avez appris aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao